Me encantaría que nunca tuvieras que pelear ni con tus amigos, ni con tu pareja, con nadie. But unfortunately, in every relationship, well, there's conflict. Pero no te preocupes porque Paulísima, tu maestra de español favorita, en este video te va a enseñar cómo navegar una pelea en español. Everything started with an innocent question. Hola mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, normal. ¿Y a ti? Estuvo súper pesado, mi jefe se portó horrible conmigo y tuve que lidiar con unos clientes odiosos. Um, oye, ¿sí te acordaste de comprar la leche? Ay, güey, no, nope, se me olvidó. Ay, de nuevo se te olvidó, hasta te mandé mensaje. ¿Y sabías que la necesito para mi licuado? Now, we have two options. We go for a fight or we try to work things out. If we go for a fight, it might look like this. Ay, perdón, pero si tanto la necesitabas, la hubieras comprado tú. ¿Perdón? Yo te dije el lunes que yo la iba a comprar, pero tú te ofreciste que porque te quedaba más cerca. Ay, ya, no es para tanto. ¿No es para tanto? Acuérdate que estoy a dieta. Típico. ¿Típico qué? Pues tú, que prometes algo y no lo cumples. Ah, sí. ¿Y qué tal tú en Navidad cuando casualmente se te olvidó comprarle un regalo a mi mamá? Ay, no, por favor, de nuevo con lo de tu mamá. ¿Y cómo que casualmente? Ya te expliqué mil veces cómo estuvieron las cosas. O sea, tú sí te puedes quejar, pero yo no, ¿verdad? Oh, siempre es lo mismo contigo. This is a no-go. Here's how you can defuse the situation. And do stay until the end to learn some of my favorite conflict resolution phrases. Let's go back to that conversation. Ay, ya, no es para tanto. ¿No es para tanto? Acuérdate que estoy a dieta. Tienes razón. Discúlpame. Pensé que me iba a dar tiempo, pero no fue así. Voy a pedir la leche a domicilio. O dime... ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? ¿Escucharon bien? First, let's admit that the other person is right. Tienes razón. I always tell my new friends to learn tienes razón because when one hangs out with me, well, you're gonna need tienes razón a lot. Tienes razón, Paulísima. Tienes razón, Pau. Tienes razón, Pau. <laughs> Then we apologize. Discúlpame o perdóname work perfectly well. And then we insert an excuse that I know it's the day today for people like me who are very optimistic about their time management when we shouldn't be. Pensé que me iba a dar tiempo, pero no fue así. And lastly, dime qué puedo hacer para arreglarlo. Dime qué puedo hacer para arreglarlo. And conflict resolution at its finest, brought to you by Paulissima from Spring Spanish. And we are solving this conflict by using chunks or pre-made phrases. Chunks don't vary and they're used by native Spanish speakers all the time. So every time you use them, you can be sure that you are using that phrase correctly. To learn more about chunks and download our free essential Spanish chunking kit that contains the most important chunks of Spanish, you gotta go to the description and click on the link that is there. All right, so you did great. You apologize. You're going to try to get the milk, but uh, she's still not happy. But there's a reason why, remember? Estuvo súper pesado. Mi jefe se portó horrible conmigo y tuve que lidiar con un montón de clientes odiosos. Veamos qué pasa con nuestra pareja favorita. De nuevo se te olvidó. Hasta te mandé mensaje. Sabías que la necesito para mi licuado. Tienes razón. Discúlpame. Pensé que me iba a dar tiempo, pero no fue así. Voy a pedir la leche a domicilio. O dime, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? O sea, ¿pudiste haberte acordado? Entiendo que tuviste un día difícil y que contabas conmigo para algo importante para ti y te fallé. 
De nuevo, discúlpame, pero vamos a resolverlo, ¿está bien? Bueno, está bien. Pide la leche por una app. Conflicto resuelto. Maybe I should be a dating coach. I mean, I already made this great video about how to optimize your Tinder profile for the Spanish speaking market. Check it out. And let me know in the comments if you think that I have a shot at being a dating coach. Hmm. A veces, aunque tú estés manteniendo la calma, la otra persona no lo está logrando. Let's see what would have happened in an alternative reality when the other person seems to want to just keep on fighting. O sea, pudiste haberte acordado. Entiendo que tuviste un día difícil y contabas conmigo para algo importante para ti y te fallé. De nuevo, discúlpame, pero vamos a resolverlo, ¿está bien? Uh, es que siempre es lo mismo. ¿Por qué me ofreciste hacerlo si no ibas a poder? Estoy hasta la coronilla. What about that, no? I don't know about you, but I do not like to be talked to in that manner. Para algunos ejemplos de frases en español para cuando estás demasiado enojado, checa el video que mi colega Juan hizo sobre el tema. Que no quiero. Ya no me molestes más. Me tienes hasta la coronilla. This might be particularly useful for those who have a Spanish speaker as partner. Porque aunque los latinos somos lo mejor del mundo, no somos conocidos por nuestra serenidad. ¿Qué hacemos en estos casos? When somebody is being a bit much to us, even if we try to apologize twice. ¡Estoy hasta la coronilla! Mi amor, entiendo que te sientas frustrada pero de verdad no me gusta cuando me hablan de esa forma. Voy a pausar las cosas por ahora y después hablamos. Te quiero mucho y quiero que resolvamos esto. Super important here. I said, no me gusta cuando me hablan de esa forma. Hablan with an N at the end, which would translate as, I don't like it when they talk to me in that way or when I'm talked to in that way. I didn't say, no me gusta cuando me hablas así, which would be when you talk to me like that. So we don't want to point to that person. Recuerda que cuando estamos peleando con alguien no hay que señalarlos. We can't say you, 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 you know. Tenemos que hablar sobre lo que nosotros sentimos. Now, let me share some more helpful phrases to handle all kinds of conflict. Te estoy escuchando. Déjame ver si entendí a lo que te refieres. ¿Crees que hay algo que no estoy entendiendo bien? Tengo toda la intención de resolver este conflicto. En este momento no siento que pueda tener una conversación productiva. ¿Podríamos hablar en otro momento, por favor? Tú dime cuándo. Now, in some cases, some of you might don't want to solve the conflict, but to actually get into the fight. I hope that's never the case for you, but you might need to have some words that, you know, like a PG-13 kind of like insult that you can throw to spice up your fighting skills. This will be fine, but they will show the other person how dissatisfied you are with the situation. Learn six really useful and very Mexican insults by clicking on the image that is appearing on your screen.